உடல்நலனுக்காகவும் ஆண்டனி நடராஜன் ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் உத்தரேக நிலையிலுள்ள ஆன்மாக்களுக்காகவும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்கள் ஈடேற்றத்திற்காகவும் ஷர்மிலா கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் அன்னைக்கு நன்றியாகவும் ஆண்ட்ரூ குடும்பத்தில் மறித்த அனைத்து ஆன்மாக்கள் ஈடேற்றத்திற்காகவும் சுந்தரதாசன் காணிக்கை மேரி ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் ஷெர்லி மிட்டிகா அன்னைக்கு நன்றியாகவும் மாரியோ இமானுவேல் அவர்களை கிரேவன்ஸ் நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் மேரி மாலினி இறைவனது பெற்ற நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் ரோஷன் இசபெல் அன்னைக்கு நன்றியாகவும் ராபர்ட் கிளாரா அன்னைக்கு நன்றியாகவும் கிளமந்தாஸ் ஆண்டனி ஜான் பத்தொன்பதாவது பிறந்த நாளில் இறைவனுக்கு நன்றியாகவும் இறையாசிர் வேண்டியும் நற்படிப்பிற்காகவும் உடல் உள் நலனுக்காகவும் வளமனிதர் காலத்திற்காகவும் முருகன் ஏழாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் ஆண்மலை பாற்றிக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறது சகோதர சகோதரிகளை தூய மர நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நாம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் இல்லாமல் இறைவனிடமும் ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் 
உம் திருமகனும் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் யூதாவில் உள்ள எருசலேமுக்கு சென்று இஸ்ரேலின் கடவுளாகி ஆண்டவருக்கு ஒரு கோயிலை கட்டுவார்களாக எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் எரேமியா வழியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட இறைவாக்கு நிறைவேறும்படி பாரசீக மன்னன் சைரஸின் முதல் ஆண்டில் அவரது உள்ளுணர்வை ஆண்டவர் தூண்டினார் எனவே சைரஸ் ஆணை ஒன்றை பிறப்பித்து அதை தம் நாடெங்கும் எழுத்து மூலம் வெளியிட்டார் பாரசீக மன்னன் சைரஸ் கூறுவது விண்ணக கடவுளான ஆண்டவர் மன்னகத்தில் உள்ள எல்லா அரசுகளையும் என்னிடம் ஒப்படைத்துள்ளார் மேலும் யூதாவில் உள்ள எருசலேமில் தமக்கென ஒரு கோயில் கட்டும்படி அவர் என்னை நியமித்துள்ளார் அவருடைய எல்லா மக்களிலும் யார் யார் அவரை சார்ந்துள்ளனரோ கடவுள் அவர்களோடு இருப்பாராக அவர்கள் யூதாவில் உள்ள எருசலேமுக்கு சென்று இஸ்ரேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு ஒரு கோவிலை கட்டுவார்களாக எருசலேமில் இருக்கும் அவரே கடவுள் எஞ்சியுள்ளவன் ஒவ்வொருவனும் எங்கு தங்கியிருந்தாலும் அங்கு வாழும் மக்கள் எருசலேமில் உள்ள கடவுளின் கோவிலுக்கு தன்னார்வ காணிக்கை அனுப்புவதோடு அவனுக்கும் வெள்ளி பொன் மற்ற பொருள்கள் கால்நடைகள் ஆகியவற்றை கொடுத்து உதவார்களாக அப்போது யூதா பெண்ணியமுடைய குலத்தலைவர்களும் குருக்களும் லேவியரும் எருசலேமின் ஆண்டவரின் கோவிலை கட்ட செல்லுமாறு ஆண்டவரால் தூண்டப்பெற்ற அனைவரும் புறப்பட்டார்கள் அவர்களை சூழ்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் தன்னார்வ காணிக்கை அனைத்தும் கொடுத்ததும் அல்லாமல் அவர்களுக்கும் வெள்ளி பாத்திரங்களையும் பொன்னையும் மற்ற பொருளையும் கால் நடைகளையும் விலை உயர்ந்த பொருளையும் கொடுத்து உதவினார்கள் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு பதிலரை பாடல் என்றும் உள்ளது ஆண்டவரது பேரன்பு சியோனின் அடிமை நிலையை ஆண்டவர் மாற்றினது போது நாம் ஏதோ கனவு கண்டவர் போல் இருந்தோம் அப்பொழுது நமது முகத்தில் மகிழ்ச்சி காணப்பட்டது நாவில் கழிப்பாளர்வாரும் எழுந்தது பல்லவி ஆண்டவர் அவர்களுக்கு மாபெரும் செயலை புரிந்தார் என்றும் பிரயணத்தார் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டனர் ஆண்டவர் நமக்கு மாபெரும் செயல் புரிந்துள்ளார் அதனால் நாம் பெரும் மகிழ்ச்சி இருக்கின்றோம் பல்லவி ஆண்டவரே தென்னாட்டின் வறண்ட ஓடையை நீரோடையாக வான்மொழி மாற்றுவது போல எங்கள் அடிமை நிலையை மாற்றியருளும் கண்ணீரோடு விதைப்பவர்கள் அக்களிப்போடு அறுவடை செய்வார்கள் பல்லவி விதை எடுத்து செல்லும் போது செல்லும் போது அழுகையோடு செல்கிறார்கள் அறிகளை சுமந்து வரும்போது வரும்போது அக்களிப்போடு வருவார்கள் பல்லவி அக்காலத்தில் 
மக்கள் கூட்டத்தை நோக்கி இயேசு கூறியது எவரும் விளக்கை ஏற்றி அதை ஒரு பாத்திரத்தால் மூடுவதில்லை கட்டிலின் கீழ் வைப்பதும் இல்லை மாறாக உள்ளே வருபவருக்கு ஒளி கிடைக்கும்படி அதை விளக்கு தண்டின் மீது வைப்பர் வெளிப்படாது மறைந்திருப்பது ஒன்றுமில்லை அறியப்படாமலும் வெளியாகாமலும் ஒளிந்திருப்பதும் ஒன்றுமில்லை ஆகையால் நீங்கள் எத்தகைய மனநிலையில் கேட்கிறீர்கள் என்பது பற்றி கவனமாயிருங்கள் உள்ளவருக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவரிடமிருந்து தமக்கு உண்டு அவர் நினைப்பதும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் ஆண்டவர் நாள் வாக்கு ஹரேசன்றுக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே காலாண்டு விடுமுறைக்கு உள்விடுதி மாணவர்கள் மாணவிகள் வீட்டிற்கு செல்கிற பொழுது மகிழ்ச்சியோடு செல்வார்கள் அது மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளில் பணி செய்வோர் மீண்டுமாக வீடு திரும்புகிற பொழுது வானூதி நிலையங்களிலே பெற்றோர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் அவளை சந்திக்கிற பொழுது ஒரு சில பேர் ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பார்கள் ஏனென்றால் வேலை நிமித்தமாக வீட்டை விட்டு பிரிந்து வெளிநாடுகளை வேலை செய்பவர்கள் மீண்டுமாக பெற்றோரை உற்றார் உறவினரை சந்திக்கின்ற பொழுது அத்தகைய ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் அதை போன்ற மகிழ்ச்சியை தான் இன்றைய முதல் வாசகத்திலே வாசிக்க கேட்டோம் இஸ்ரேல் மக்கள் பாபிலோன் நாட்டிலிருந்து ஏறக்குறை எழுபது ஆண்டுகள் அடிமைகளாக வாழ்ந்த பிற்பாடு கடவுள் வேற்று அரசரான இஸ்ரேல் சமூகத்தில் அடிமையாக வைத்திருந்த சைரஸ் அரசின் மூலமாக விடுதலையை கொடுத்து அவர் அனுப்புகிறார் அந்த அரச சும்மா அனுப்பவில்லை மாறாக தான் கடவுளால் தூண்டப்பட்டதாகவும் எனவே தான் இந்த மக்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்து அவளை வெறும் கையாக அனுப்பாமல் அவர்கள் ஆலயத்தை கட்டிக் கொள்வதற்கு தேவையான பொருள் வசதியையும் அவர் கொடுத்து அனுப்புகிறார் அவரே மற்ற மக்களுக்கும் சொல்லுகிறார் அவர் நாட்டில் வாழ்ந்து வந்த யூத சமுதாயத்தை சாராத பிற சமுதாயத்து பிற மதத்தை வழிபட மக்களுக்கும் சொல்றார் நீங்கள் எல்லா மக்களும் இருசிலையில் இருக்கிற கடவுளை வழிபட வேண்டும் அந்த கோவிலுக்கு நீங்கள் பொன்னையும் வெள்ளியும் காணிக்கைகளையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அந்த மக்களும் மனமு வந்து அந்த காணிக்கைகளை செலுத்துவதை முதல் வாசகத்திலே வாசிக்க கேட்டோம் இப்படியாக நம்முடைய ஆலயங்களிலே திருத்தலங்களை பார்க்கிற பொழுது பல பேர் பேசும் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க நம்மை விட கிறிஸ்தவர்களை விட பிற மத சகோதர சகோதரிகளுக்கு நம்முடைய அன்னை அவர்களோட விசுவாசத்தை பாராட்டி ஏராளமான உதவிகளை நற்காரியங்களை செய்கிறார்கள் என்பது நமக்கு கண்கூடு இது மட்டுமல்ல பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிற பொழுது இந்த மீண்டுமாக அவர் வீடு திரும்புகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியானது எப்படி முதல் முதலாக எகிப்து தேசத்திலிருந்து அடிமை தலையிலிருந்து விடுதலை நோக்கி அந்த முதல் எக்ஸோடஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சென்றார்களோ அதை நினைவு கூர்ந்து இந்த இரண்டாவது மீண்டுமாக தங்கள் வீடு திரும்ப நிகழ்ச்சியை எஸ்யா இறைவாக்கின குறிப்பிட்டு மகிழ்ச்சியோடு திரும்புவார்கள் என்றும் எப்படி சைரஸ் அரசனும் மற்ற மதத்தை சார்ந்த மக்களும் அந்த எரிசிலே மாலயத்திற்கு காணிக்கைகளை கொடுத்து உதவினார்களோ அதை போல முதல் எக்ஸோடஸ் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கிற பொழுது அந்த முதல் விடுதலை பயணத்திலே பார்க்கிற பொழுது அதிகாரம் மூன்று விடுதலை பயணம் அதிகாரம் மூன்று வருஷம் இருபத்தி ஒன்றிலே படிப்போம் இஸ்ரேல் மக்கள் காலம் காலமாக அடிமைகளாக சாப்பாட்டிற்கு வேலை செய்தார்கள் அவர்களுக்கு உண்டான கூலியை அந்த எகிப்திய பேரரசனும் மற்ற தலைவர்களும் கொடுக்கவில்லை எனவே கடவுள் என்ன செய்வார் என்றால் அந்த மக்களை முதன் முதலாக மோயிசன் தலைமையில் வெளியேற்றுகிற பொழுது அந்த இஸ்ரேல் சமூகத்தை சார்ந்த பெண்மணிகள் எல்லாம் சென்று பார்வான் அரசனுடைய சமூகத்தை சார்ந்த எகிப்திய பெண்மணிடம் முறையிடுவார்கள் நாங்கள் எங்க கடவுளை வழிபட செல்கிறோம் மூன்று நாட்கள் நாங்கள் பாலைவனத்தில் பயணம் செய்து எங்களுடைய கடவுளை வழிபட வேண்டும் அப்பொழுது வழிபடுகிற பொழுது நாங்கள் பட்டாடை உடுத்தி நல்ல நகைகளை அணிந்து வழிபட வேண்டும் உங்களிடம் இருக்கிற பட்டு ஆடைகளையும் வெள்ளி நகைகளையும் பொன் நகைகளையும் தாருங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது விவிலியத்திலே அந்த அதிகாரம் மூன்று வசம் இருபத்தி ஒன்றிலே படிப்போம் கடவுள் எகிப்திய பெண்மணிகளிடம் இரக்கத்தை உண்டுமன செய்து அந்த எகிப்திய பெண்மணிகள் தங்களுக்கென வைத்திருந்த செல்வத்தையும் பொன் நகைகளையும் பட்டாடைகளையும் அவர்களுக்கு இலவசமாக கொடுப்பார்கள் அவர்களும் பெற்றுக்கொண்டு வெளியேறுவார்கள் நிகழ்ச்சி கடவுள் எதற்கு சொல்லுகிறார் என்றால் காலம் காலமாக வேலை செய்த அவர்களுக்கு முறையான கூலி கொடுக்கப்படவில்லை சம்பளம் கொடுக்கப்படவில்லை கடவுள் நீதியுள்ள நேர்மையாளராக அவள் செய்த வேலைக்கு சன்மானமாக அந்த எகிப்திய பெண்மணிகளிடம் குடும்பத்தில் இருந்த சொத்தை கொள்ளையடித்து கொடுத்ததாக நாம் விவிலயத்திலே வாசிப்போம் நம்முடைய தேவைகளை கடவுள் அறிந்தவராக இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய சமூகத்தை சார்ந்தவர் மட்டுமல்ல உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களையும் அன்பு செய்பவராக எல்லா மக்களின் வழியாக நன்மைகளை செய்கின்ற கடவுளாக இருக்கிறார் அத்தகைய கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைத்து தொடர்ச்சியாக மன்றாடுவோம் ஆமே
சகோதர சகோதரிகளை என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்படி எல்லாம் அளவின தந்தைக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே ஓம் புனிதர்பியோ என்னும் நினைவு கொண்டாட்டத்தில் ஓம் தீரவிடத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு வரும் ஈ காணிக்கைகளை ஏற்றருள உமை வேண்டுகின்றோம் அதனால் ஈ தூய மர நிகழ்வுகளின் வழியாக இவருக்கு நீர் மாட்சி அளித்தது போல் எங்கள் மீது இரக்கத்தை தாராளமாய் பொழிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் உங்களோடு இருப்பார இதை எங்களை மேலே எழப்போம் இறைவனாகிய சாட்சியத்தால் உமது திரு அவை என்றும் புதிய ஆற்றல் பெற்று வளமடைகிறது இவ்வாறு எங்கள் மீது நீர் கொண்டிருக்கும் பரிவன்பை தெல்ல தெளிவாக காட்டுகின்றீர் மேலும் எங்களது மீட்பின் மறை நிகழ்வை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதில் அப்புனிதர்களின் சிறப்புமிக்க எடுத்துக்காட்டால் தோண்ட பெற்று அவர்களது தகுந்த பரிந்துரையால் என்றும் ஊக்க பெறவும் அருளுகின்றேன் ஆகவே ஆண்டவரை வான தூதர் புனிதர் அனைவரோடு நாங்களும் சேர்ந்து உமது பெருமையை பறை சாற்றி அக்களிப்புடன் பாடுவதாவது அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த பொழுது அப்பத்தை எடுத்த நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடன் அவனமே இரவு விருந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள்
ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியும் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய் ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தவர்களும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயிரநந்தராயர் எல்லா திருநிலையினர் அனைவரோடும் அது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தவர்களும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமக ஒளியினுள் ஏற்றவர்களும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணி தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித சூசியப்பேர் புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலைகள் உமக்கு உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்ற வரமருள உம்மை மன்றாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடிவரின் எல்லாமல்ல இறைவனாகிய தந்தை தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பு எல்லா புகழும் ஆட்சியம் என்றென்றும் உமக்கு ஒரியதே கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து சொல்வோம் போற்ற பெருகு ஒரு ஆட்சி வருகு ஒரு திருவுணம் என்னுடையில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுடையிலும் நிறைவேறுகு எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தார்கள் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலுமிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனியுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போம் ஆக்கு நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எமிட்பராங்கி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு குரஸ்ரீ அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கு மொழி தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுடத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக்கு என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து மகிழ்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனையும் சம்பந்தியும் பாவங்களை போக்கும் இறைவனையும் நிரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனையும் இதோ இறைவனின் செமரி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செமரியின் விருந்திற்கு அழைக்கி பெற்று நாம் அனைவரும் பேர பெற்றோர்வின் திருவுடல் ரத்தம் நம்மை காத்து நிலைவாழ் வலிப்பதாக
விண்ணக தந்தையை நோக்கி குணம் பெற மன்றாட்டு விண்ணக தந்தையே உம்மை நோக்கி கூவி அழைக்கிறேன் உமது வல்லமை நாள் நான் படைக்கப்பட்டேன் நான் உள்வாங்கும் ஒவ்வொரு மூச்சின் போதும் ஒவ்வொரு காலையும் கண்விழிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு மணித்துளியின் போதும் நான் உமது வல்லமையின் பாதுகாப்பில் இருக்கிறேன் தந்தையே அதே வல்லமையில் நீர் என்னை தொட வேண்டும் என மன்றாடுகிறேன் ஒன்றுமில்லாமையில் இருந்து என்னை உருவாக்கிய நீர் மீண்டும் என்னை புது படைப்பாக்க உம்மால் கூடும் உமது தூய ஆவியின் குணப்படுத்தும் வல்லமையால் என்னை நிரப்பும் என்னிடம் இருக்க தகாதவற்றை அகற்றி அருளும் உடைந்தவை ஊர் பெற செய்தருளும் நோயுற்ற செல்களை வேரோடு பிடுங்கி எரிந்துவிடும் அடைப்பட்ட நாளங்களையும் நரம்புகளையும் திறந்துவிடும் பாதிப்புகளை சீர் செய்தருளும் அத்தனை அலர்ஜிகளையும் அகற்றி அருளும் எல்லா விதமான நச்சுத்தன்மைகளையும் சுத்தப்படுத்தி அருளும் உமது குணமாக்கும் அன்பை என் உடலுக்குள் புகுத்தி அருளும் அதனால் நலம் குன்றிய இடங்கள் எல்லாம் புத்துயிர் பெறட்டும் இதனால் நீர் உருவாக்கியது போலவே எனது உடல் செயல்பட செய்தருளும் எனவே தந்தையே என் உள்ளத்துக்கும் உடலுக்கும் முழு நலனை தாரும் இதனால் எஞ்சியுள்ள எனது வாழ்நாளில் உமக்கு உகந்தவனாக நான் பணி புரிவேனாக இவற்றை எல்லாம் உமது அன்பு மகனும் எங்கள் ஆண்டவருமான ஏசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் உம்மை மன்றாடுகிறோம் இன்றிலிருந்து குருக்களுக்கான தியானம் ஆரம்பமாகிறது நம்முடைய மறை மாவட்ட குருக்கள் ஏறக்குறைய இருநூற்றி பத்து பேருக்கு மேல் இருக்கின்றோம் ஒரே நேரத்தில் வைக்க முடியாது என்பதனால் இரண்டு குழுக்களாக பிரித்து தியானம் வைக்கின்றார்கள் இந்த இரண்டாவது குழுவில் நாங்கள் மூன்று பேரும் இடம்பெற்றிருக்கின்றோம் இன்னிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் ஐந்து நாட்கள் குருக்கள் தியானம் நம்முடைய பேராயர் இல்லத்திற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பெற்ற செமினர் பள்ளியினுடைய அந்த பள்ளி வளாகத்திலேயும் மற்றும் தங்குகின்ற இடமாக பேராயர் இல்லத்திலேயும் இருப்போம் இந்த நாட்களிலே ஒவ்வொரு நாளும் காலை திருப்பலி இங்கே உண்டு நம்முடைய உதவி பங்கு தந்தை அங்கே தங்கிவிடுவார் நான் மட்டும் இங்கே வருவேன் எனவே மாலையில் வருவேன் மீண்டுமாக காலை திருப்பலி முடிந்த பிறகு தியானத்திலே சென்று கலந்து கொள்வேன் எந்த ஒரு அவசர தேவையாக இருந்தாலும் உடனடியாக எனக்கு தொலைபேசி மூலியமாக தெரிவித்தால் அதற்கான உதவியை உடனே செய்ய தயாராக வருவேன் எனவே ஒன்லி ஃபார் அர்ஜென்ட் கால்ஸ் எனவே இந்த நாட்களிலே குருக்களுக்காக சிறப்பாக ஜெபியுங்கள் குருக்களுடைய வாழ்விற்காக அவருடைய ஆன்மீக அவருடைய அருட்பணிக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து வேண்டுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எழுதினுப்போம் நன்றி மன்றாட்டு நன்றி கோரி மன்றாடுவோமா எல்லாம் அல்ல இறைவா புனித பியோவின் விழாவை கொண்டாடி விண்ணக விருந்தில் பங்கு பெற்ற அனைவரிடம் விண்ணக ஆற்றல்களை உறுதிப்படுத்தி வளர்ப்பீராக அதனால் நம்பிக்கையின் கொடையை நாங்கள் முழுமையாக பாதுகாத்து நீர்காட்டு மீட்பின் பாதையில் நடப்போமா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராமல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவிய உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக இறைவனின் ஆசிரியை நிரம்ப பெற்றவர்களாய் சென்று வாழுங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று
கருத்துகளுக்காகவும் திருப்பள்ளியில் நினைவு கூறப்பட்ட கருத்துகளுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்வோமாக விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையை மது பெயர் தூய் தின போற்ற பிறகு மது ஆட்சி பெருக மது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மனநிலையிலும் நிறைவேறுக அருள்மிகு பெற்ற மரியை வாழ்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நிறை உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே தந்தைக்கும் மகளுக்கும் தூய் ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாவதாக இயேசுவின் மதுரமான திரு இருதயமே மரியாயின் மாசற்ற திரு இருதயமே புனித சூசேப்பரே புனித குழந்தை இயேசுவின் தரிசம் மாலை எங்கள் பாதுகாவலரான சகல சமணிசுக்களே எங்கள் பங்கின் பாதுகாவலியான புனிதல்லூர் தண்ணியே இயேசு மரி சூசை